Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục quay trở về loạt bài hướng dẫn sử dụng View Pager. Thì uh, trong bài trước tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng View Pager để chuyển qua lại giữa các vận hình bằng cái hình thức Swipe View. Thì uh, quay trở lại cái bài đó, các bạn thấy rằng là cái uh, activity chính của tôi là cái thừa từ cái lớp Fragment Activity. Và như vậy là nếu như các bạn kế thừa từ lớp Fragment Activity này thì khi trên màn hình Activity của ứng dụng thì các bạn sẽ không có cái thanh Action Bar à, Bây giờ tôi sẽ đổi cái này thành cái lớp App Combat Activity mới của Android và chúng ta tiến hành chạy chương trình thì các bạn sẽ quan sát thấy thì ở đây ta sẽ tiến hành chạy thử ở đây tôi chạy thử trên API 16 thì các bạn thấy ở đây thì nó bổ sung thêm cho chúng ta một cái thanh uh, action ba ở bên trên này tại vì cái app combat activity này thì mặc định là nó có cái action ba bên trên thì, uh, nếu như các bạn không cần cái action ba này các bạn có thể bỏ đi hoặc là không thì các bạn có thể giữ lại hoặc là các bạn có thể là nếu mà không cần cái thanh ba này các bạn có thể chỉnh sửa trong cái style các bạn chọn cái dâm no action ba bên trên này thì cái action ba của chúng ta sẽ biến mất đi à, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cho chúng ta à, kết nối giữa cái view picture này với cả cái hệ thống tab của Android hệ thống tab của Android thì các bạn search cái từ khóa tab layout Android thì nó sẽ ra cho chúng ta thì các bạn thấy nó kế thừa từ cái horizontal scroll view này và trong cái phần này nó hướng dẫn cho chúng ta tạo ra các cái tab như như mong muốn thì ở đây nó có hướng dẫn một số cái thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái thử thử cái việc này và ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng search sẽ thêm một số các cái ví dụ để các bạn theo dõi cái ví dụ trên mạng người ta hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng các cái uh, cái tab layout này ừ. ví dụ ở đây là trang uh, codepad này nó cũng hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết để cho chúng ta thêm các cái tab layout này vào trong uh, Android ở ứng dụng của chúng ta thì ở đây thì uh, tôi các bạn sẽ cùng nhau đi thử một số các cái thêm một cái tab này vào cho các bạn khi chúng ta lại tiếp tục thì khi các bạn tìm hiểu trên mạng ấy thì giống như tôi khi tôi bắt đầu nghiên cứu vấn đề gì tôi tìm rất nhiều các cái tài, tài liệu trên mạng những cái ví dụ mà các cái trang khác đã chia sẻ hoặc là trang stack overflow chia sẻ thì ở đây nếu như À, bài này các bạn muốn thêm các cái tab vào trong cái sử dụng cùng với cái view page thì tôi tìm tìm hiểu thì uh, có một số các lời khuyên để trước khi các bạn thực hiện cái việc này thứ nhất là trong cái file uh, xml ấy, thì trước khi các bạn sử dụng cái tab layout uh, cùng với cái việc uh, wide view ấy, thì android khuyên các bạn sử dụng cái coordinate layout là cái layout uh, cha ở bên ngoài thì các bạn không sử dụng linear hay là relative layout thứ hai là cái tool bar và cái tab layout thì nên nằm ở bên trong cái app bar layout và cái view page thì ở bên ngoài cái app bar layout này thì uh, có một số các vấn đề khác nữa nếu đến phần nào thì tôi các bạn sẽ cùng thực hiện cái phần đấy và có một số um, một cái vấn đề các bạn phải nhớ rằng là các bạn trong cái file um, build.grab các bạn phải uh, compile hai cái thư viện uh, vào trong cái Android Studio của chúng ta để uh, nó làm việc 
chính là hai cái thư viện Acrobat version 7 và cái Sport Design 22.2 này và để sử dụng cái tool bar trong cái ứng dụng Android ấy, thì trong cái file style nãy tôi ví dụ cho các bạn ấy, thì các bạn thì chọn nó kế thừa từ cái dâm mà no action bar mà không không sử dụng cái action bar mặc định của Android cái dâm này nữa mà chúng ta sẽ sử dụng cái, cái tool bar và tiếp theo chính là cái layout chính lấy áo chính để tôi các bạn cùng nhau cùng xem thì các bạn thấy là ở đây thì nó sử dụng cái coordinate layout là cái layout chính à, chúng ta sẽ tôi các bạn sẽ cùng nhau copy cái đoạn này vào và chúng ta tôi và các bạn sẽ cùng nhau vào cái um, style này chỉnh cái này thành no no s ba chúng ta trở lại đây này. như vậy là các chúng ta đã vừa thêm thêm được vào rồi chúng ta thêm được cái tool bar này các bạn sử dụng được cái tab layout này và trong cái và trong cái layout chính và các bạn nhớ là cái phần view page này nó nằm bên ngoài tôi vẫn để bên ngoài như chúng ta đã thấy à, thứ hai là chúng ta các ở đây thì nó tạo cho chúng ta các cái fragment một hai ba tức là chúng ta sẽ tạo ba cái tab trong cái trong cái um, việc sử dụng cái tab này ấy, các bạn thấy là chúng ta sẽ nên sử dụng uh, một số lượng các cái fragment hữu hạn thôi thì trong cái bài trước ấy, thì tôi và các bạn đã tạo ra các cái fragment là, là vô số fragment cứ chúng ta cứ vuốt xoay view thì nó tạo ra một fragment như fragment tạo ra liên tục thì trong trong bài này chúng ta sẽ tạo ra một số các cái ba cái fragment như nó hướng dẫn thôi để chúng ta thực hành thì ở đây chúng ta tạo tương tự như nó đầu tiên chúng ta tạo ra cái fragment một này tôi sẽ tạo ra một cái fragment tên là fragment một và tôi sẽ sử dụng cái mặc định này của nó luôn tên là fragment một tức là cái fragment này nó hiện lên là hero fragment một tương tự như thế chúng ta tạo ra phát mình hai copy cái phát mình một này sao chỉnh cái này phát mình hai tôi tạo một fragment 3 <cười> chúng ta vừa tạo được 3 fragment theo yêu cầu bây giờ các bạn sẽ phải tạo ra từng fragment này Để tạo ra cơ class class fragment này Để tạo ra fragment 1 
còn cái cái thừa từ Android support về bốn app cái thừa này trong đây thì các bạn có thể làm như nó luôn tôi sử dụng từ copy này trong đây thì cái hàm static fragment new instance cái hàm new instance này để tạo ra fragment cái này trả về một đối tượng đối tượng fragment một còn cái cái con sắc tơ dẫn này thì được yêu cầu luôn luôn có ở đây trong cái công thức on create view thì các bạn nhớ chuyển cái này thành cái layout fragment một như vậy thôi các bạn cùng tạo ra cái này copy như thằng này tiếp chúng ta tạo ra các cái lớp fragment 2 và fragment 3 vậy là chúng ta vừa tạo xong ba cái fragment từng với ba cái tab ờ, trong cái phương thức chính của chúng ta thì à, các bạn à, sử dụng cái à, cái uh, câu lệnh này để chúng ta uh, lấy về cái tool ba để thay thế cái action ba quay trở về cái ba chính ta phép vào đây thì nó sẽ lấy về cái tool ba của chúng ta thay thế vào cách chấm ba thông bây giờ các bạn sẽ sử dụng cái tool ba thay thế cách chấm ba hầu hết tất cả ứng dụng đều như vậy thì nó linh hoạt hơn rất là nhiều tiếp theo à, à, chúng ta sẽ cài đặt các cái tab thì đây chính là cái quá trình à, cái cài đặt tab của chúng ta cái câu lệnh này giúp cho các bạn chúng ta cài đặt tab cái um, <cười> page adapter này thì uh, chính là cái uh, thì tôi sẽ giải thích thì, uh, các bạn thấy là cái mục này là chúng ta cài đặt các cái, cái số wide view cái số wide view này uh, các bạn thấy là nó có một cái lớp là lớp demo collection page adapter mà uh, chúng ta đã tạo ở cái bài trước thì trong bài trước thì chúng ta tạo ra 300 cái cơ thì vào trong bài này chúng ta sẽ phải uh, sửa lại một chút à, ở đây trong cái phần ổ uh, cái phương thức get item này này cái phương thức get item thì chúng ta sẽ không trả về một cái đối tượng mới của cái uh, cái lớp để mua object này nữa mà chúng ta sẽ trả về các cấp phát mình một hai và ba đây chính là cái phần mà để trả về tức là nếu như là tab không thì nó trả về phát một một tương tự như thế các bạn nếu các bạn có nhiều hơn ý, thì các bạn sẽ thêm vào thì cái ghét cao này thì nó trả về ba không phải trả về 100 nữa chúng ta có 3 tab thôi trả về 3 và cái phần uh, uh, challenge tab này này 
thì nó sẽ trả về cái này đánh dấu là tab tab 1, tab 2 và tab 3. Các bạn quay về bên trên này thì các bạn thấy rằng là cái 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 lớp my picture adapter này này thì nó tương ứng với cả cái lớp mà demo collection adapter của chúng ta thế cho nên như vậy là ở đây các bạn thấy là cái demo collection adapter nó các bạn sẽ thế vào trong cái thằng này tại vì cái phương thức nó tab set này này thì nó sẽ lấy về cái adapter của cái pager adapter này nó lấy về một cái đối tượng thì đây chính là cái đối tượng chúng ta cần Đấy. còn cái đây chính là view pager view user của chúng ta đặt tên là mở view pager ừ. vậy bây giờ chúng ta có thể thử thử chạy các bạn thấy là các bạn có thể vuốt qua lại 